ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്റെ പേര് ഹാജ ഇന്ന് കെമിസ്ട്രിയിലെ ചില പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആറ്റം ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂലകത്തിന്റെ മുഴുവൻ സ്വഭാവങ്ങളും പ്രകടമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആറ്റം ഈ ആറ്റത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും ആറ്റത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ആയിരിക്കും ആറ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും മധ്യഭാഗത്തായി കാണപ്പെടുന്ന വളരെ ചെറുതും കട്ടിയുള്ളതുമായ ഒരു ഭാഗമാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇതാണ് ആറ്റത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം ന്യൂക്ലിയസ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് ഏർണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോഡ് ഏർണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോഡ് റൂദർ ഫോഡ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഈ വസ്തുവിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് അന്ന് ആറ്റത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആറ്റംസ് ആർ ഇൻഡിവിസിബിൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറ്റോമിക് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന തിയറിക്കകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ആറ്റംസ് ആർ ഇൻഡിവിസിബിൾ ആറ്റത്തിന് ഒരിക്കലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മോഡേൺ യുഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആറ്റം ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആറ്റത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നു അങ്ങനെ ആറ്റത്തിനകത്ത് ആറ്റത്തിന്റെ സെന്റർ പോർഷനിൽ ഒരു കട്ടിയുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തി സയൻസിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന വ്യക്തിയാണ് ഏണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോഡ് ഏണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോഡ് എന്നാണ് പൂർണ്ണമായ പേര് എന്നാൽ ശ്രദ്ധിച്ചോണം മറ്റൊരു റൂദർ ഫോഡ് ഉണ്ട് ഡാനിയൽ റൂദർ ഫോഡ് എന്നാണ് ഡാനിയൽ റൂദർ ഫോഡ് ഡാനിയൽ റൂദർ ഫോഡ് ഡാനിയൽ റൂദർ ഫോഡ് ആണ് നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റിനെ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തി നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റിനെ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് ഡാനിയൽ റൂദർ ഫോഡ് മറന്നു പോകരുത് വിട്ടുപോകരുത് ഡാനിയൽ റൂദർ ഫോഡ് ഡിസ്കവേർഡ് നൈട്രജൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന വാതകമാണ് നൈട്രജൻ ഈ നൈട്രജനെ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് ഡാനിയൽ റൂദർ ഫോഡ് എന്നാൽ ഏർണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോഡ് നിരവധി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയ ഏണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോഡിന്റെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെത്തിയത് ഒരു അറ്റത്തിന്റെ സെന്ററിലാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ സെന്റർ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്രെയിൻ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് പറയും ബ്രെയിൻ ഓഫ് ആറ്റം എന്നാൽ സസ്യകോശങ്ങളിലും ജന്തുകോശങ്ങളിലും ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് ആ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ല ഈ ന്യൂക്ലിയസ് സസ്യകോശങ്ങളിലെ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് സസ്യകോശങ്ങളുടെയും ജന്തുകോശങ്ങളുടെയും ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെത്തിയത് ഇത് കഴിഞ്ഞ സെക്രട്ടറി ടെസ്റ്റിന്റെ പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യമായിരുന്നു സെല്ലുകളിലെ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് ഈ ന്യൂക്ലിയസിനെ നമ്മൾ ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദ സെൽ എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദ സെൽ എന്നും പറയും ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദ സെൽ എന്നും ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദ സെൽ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിനെ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ എന്നാൽ ആറ്റങ്ങളുടെ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് ഈ റൂദർ ഫോർഡ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് എത്ര വലിപ്പമുണ്ടോ അതിന്റെ ഒരു ലക്ഷം ഇരട്ടി വലിപ്പം അതായത് പത്തേ റൈസ് ടു അഞ്ച് ഇരട്ടി വലിപ്പം വരും ആറ്റത്തിന് എന്ന് കണ്ടെത്തിയതും ഏണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോർഡ് ഏണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടുപിടുത്തം കേട്ടോണം ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രോട്ടോൺ എന്നാണ് പറയുക പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേര് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ പറയണം അതും ആര് തന്നെയാണ് ഏണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോർഡ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക പ്രോട്ടോണിനെ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേര് ഏണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോർഡ് ആണ് പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് ചോദിച്ചാൽ പറയണം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അതാ നോക്കൂ ഇതൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇതൊരു പ്രോട്ടോൺ ആണെന്ന് കരുതു ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഈ പ്രോട്ടോണിനെ എടുത്ത് ഞാൻ ഈ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൈയുടെ ചാർജും കൂടെ പോസിറ്റീവ് ആയി മാറും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ടാണ് ന്യൂക്ലിയസിനും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടിയത് മാറിപ്പോരുത് മറന്നു പോകരുത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് ചോദിച്ചാലും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെത്തിയത്
കണ്ടെത്തിയത് ഏണസ് റൂദർഫോർഡ് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് എത്ര പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടോ അതിന് തുല്യമായി ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പുറത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോട്ടോൺ ശേഷം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ പറഞ്ഞത് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെ ജെ തോംസൺ കേട്ടോണം എന്നാൽ ഈ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു കണമുണ്ട് അവന്റെ പേരാണ് ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേര് ന്യൂട്രോൺ വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ജെയിംസ് ചാട്ട്വിക്ക് ജെയിംസ് ചാട്ട്വിക്ക് ആണ് എന്ത് കണ്ടെത്തിയത് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടെത്തിയത് ഇങ്ങനെ ആറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ എന്നീ കണങ്ങളെ നമ്മൾ ചേർത്ത് പറയുന്ന പേരാണ് സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇതെല്ലാം പി എസ് സി നിരന്തരമായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ചാർജ് ചോദിക്കാം ന്യൂക്ലിയസിന്റെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് എന്ന് ചോദിക്കാം ബ്രെയിൻ ഓഫ് ബ്രെയിൻ ഓഫ് ആറ്റം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം ബ്രെയിൻ ഓഫ് സെൽ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് പ്രോട്ടോണിനെ കണ്ടെത്തിയത് ആര് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാം ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടെത്തിയത് ആരെന്ന് ചോദിക്കാം ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടെത്തിയത് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം ഏണസ്റ്റ് റൂദർഫോഡ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് നൊബേൽ സമ്മാനം കിട്ടുകയുണ്ടായി നൊബേൽ സമ്മാനം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് ഏണസ്റ്റ് റൂദർഫോർഡിന് നൊബേൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഏണസ്റ്റ് റൂദർഫോർഡ് ഗോഡ് നൊബേൽ പ്രൈസ് അപ്പോ ഏണസ്റ്റ് റൂദർഫോർഡിന് നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് ജെ ജെ തോംസൺ ജെ ജെ തോംസൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമകാലീനായി ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നൊബേൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ വർഷം ആയിരത്തി ൂദർഫോർഡ് <laughs> what ernest rutherford told ernest rutherford told that each and every atom has a central nucleus every mass each and every mass of an atom is concentrated on it or atathinte muluvan paravum ee nucleus ilana kendrikarichirikkunnathu ennu paranju kandathiyadum ernest rutherford എന്നാൽ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ വലിപ്പം ന്യൂക്ലിയസിനേക്കാളും ഒരു ലക്ഷം ഇരട്ടി വലിപ്പം വരും ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വലിപ്പം ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഒരു ലക്ഷം ഇരട്ടി വലിപ്പം വരും എന്ന് കണ്ടെത്തിയതും ഏണസ്റ്റ് റൂദർഫോർഡ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാന കണമാണ് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് പ്രോട്ടോൺ കണ്ടെത്തിയത് ഏണസ്റ്റ് റൂദർഫോർഡ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടെത്തിയത് ജെ ജെ തോംസൺ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് എന്നാൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു കണമാണ് ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോണിന്റെ പ്രത്യേകത ന്യൂട്രോണിന് നോ ചാർജ് ചാർജ് ഇല്ല ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ആറ്റത്തിലെ കണമാണ് ന്യൂട്രോൺ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോണുകൾ എന്ന് പറയും ന്യൂക്ലിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് ന്യൂട്രോൺ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് എത്ര എത്ര പ്രോട്ടോൺ ആണോ ഉള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അറ്റോമിക്ക് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരമാണ് ഇസഡ് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം ഏതാ ഇസഡ് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര പ്രോട്ടോണുകൾ ഉണ്ടോ അത്രയും അത്രയും എണ്ണത്തെ ആ ആറ്റത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയും ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ചേർത്ത് എത്ര എണ്ണമുണ്ടോ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാസ് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയും മാസ് നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരമാണ് ക്യാപിറ്റൽ എ അറ്റോമിക് നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം ക്യാപിറ്റൽ ഇസഡ് മാസ് നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം ക്യാപിറ്റൽ എ നമുക്കൊരു ചോദ്യം കേൾക്കാം ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കാം ഒരു മൂലകത്തിന്റെ ഒരു എലമെന്റിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഇസഡ് ഇസഡ് സമം പതിനൊന്ന് അതിന്റെ എ സമം ഇരുപത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നും അതിന്റെ മാസ് നമ്പർ ഇരുപത്തിമൂന്നും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര ന്യൂട്രോണുകൾ ഉണ്ട് ഇതാണ് ചോദ്യം ഞാൻ പഠിച്ചോണം പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണത്തെ അല്ലെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നേ അപ്പൊ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാ പതിനൊന്ന് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അപ്പൊ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം അറ്റോമിക് നമ്പർ നോക്കി നമുക്ക് പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണം പറയാം പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം അതും പതിനൊന്ന് പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം അപ്പൊ അതും പതിനൊന്ന് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും കൂടെ ചേർത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് അപ്പൊ ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ട് അപ്പോ ആൻസർ പന്ത്രണ്ട് ഓറഞ്ച് കൊടുക്ക ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന കണമാണ് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോണിന്റെ മാത്രം എണ്ണത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇവിടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്ന് മാസ് നമ്പർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോണും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് മാസ് നമ്പർ മാസ് നമ്പറും അറ്റോമിക് നമ്പറും തന്നിട്ട് ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നിനെ കുറയ്ക്കുക ഉത്തരം പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇത്രയുമാണ് സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടുകളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ച് കണ്ടുവരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഏണസ്സു റുദർഫോർഡിന് നൊബേൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ വർഷം ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഏണസ്സു റുദർഫോർഡിന് നൊബേൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്നാൽ ജെ ജെ തോംസിന് നൊബേൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്ക് നൊബേൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു കെമിസ്ട്രിയിൽ ആദ്യമായി നൊബേൽ സമ്മാനം നേടിയെടുത്ത വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് വാൻഡ് ഹോഫ് വാൻഡ് ഹോഫ് വി എ എൻ ടി എച്ച് ഒ എഫ് എഫ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലാണ് നൊബേൽ സമ്മാനം വിതരണം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് നമുക്കറിയാം നൊബേൽ സമ്മാനം ആദ്യമായി നേടിയെടുത്ത കെമിസ്ട്രിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നൊബേൽ സമ്മാനം നേടുന്ന വ്യക്തിയാണ് വാൻഡ് ഹോഫ് ഏത് വർഷമാണ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് വൺ എന്തിനാണ് കിട്ടിയത് അദ്ദേഹമാണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രഷർ കണ്ടെത്തിയത് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രഷർ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് വാൻഡ് ഹോഫ് അദ്ദേഹം ഒരു ബയോ കെമിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് നൊബേൽ സമ്മാനം നേടുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നൊബേൽ സമ്മാനം നേടുന്നു ഏത് സബ്ജക്റ്റിലാണ് കെമിസ്ട്രിക്ക് കെമിസ്ട്രിക്ക് നൊബേൽ സമ്മാനം നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഹു ഗോട്ട് നൊബേൽ പ്രൈസ് ഇൻ കെമിസ്ട്രി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയണം വെങ്കിട്ട രാമൻ രാമകൃഷ്ണൻ വെങ്കിട്ട രാമൻ രാമകൃഷ്ണൻ ആണ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യക്കാരനായ നൊബേൽ സമ്മാനം നേടുന്ന കെമിസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ രസതന്ത്രജ്ഞൻ ഇന്ത്യക്കാരനായ രസതന്ത്രജ്ഞൻ നൊബേൽ സമ്മാനം നേടുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് വെങ്കിട്ട രാമൻ രാമകൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളിൽ ചില കോശങ്ങളിൽ അത് കോശങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ റൈബോസോം എന്ന് പറയും റൈബോസോമിൽ വെച്ചാണ് പ്രോട്ടീന്റെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് ഈ റൈബോസോമിന്റെ സ്ട്രക്ചർ റൈബോസോമിന്റെ ധർമ്മം ജോലി ഇത് കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ആണ് ആണ് വെങ്കിട്ട രാമൻ രാമകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായി നൊബേൽ സമ്മാനം നേടുന്ന ഇന്ത്യക്കാരൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് നൊബേൽ സമ്മാനം നേടുന്ന ഇന്ത്യക്കാരൻ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ സ്ഥിര സാന്നിധ്യമായ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠഭാഗത്തിന്റെ പേരാണ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആൻഡ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്നാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഹാർട്ട് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഒരു ആറ്റത്തിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചുറ്റും കറങ്ങുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതാണ് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇതിന്റെ ചുറ്റുമാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങുന്നത് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒന്നാമത്തെ വളയം ഈ വളയത്തിൽ പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് മാത്രമാണ് പ്രവേശനമുള്ളത് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ മാത്രമേ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയൂ അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണപ്പെടുന്നു ആ ഷെല്ലിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കെ ഷെല്ല് എന്ന് പറയും പഠിച്ചു വെച്ചോണം കെ ഷെല്ലിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ട് ഈ ഷെല്ലിനെ നമ്മൾ മെയിൻ ഷെല്ല് എന
വളരെ വ്യക്തമായി കേൾക്കുക ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് രണ്ടെണ്ണം ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എട്ടെണ്ണം ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പതിനെട്ട് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒരു ആറ്റത്തിൽ എത്ര ഒരു ആറ്റത്തിലെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള സമവാക്യം ടു എൻ സ്ക്വയർ ഈ ഫോർമുല പ്രകാരമാണ് ഓരോ ഷെല്ലിലും എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് തീരുമാനിക്കുക വരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഷെല്ലിൽ പരമാവധി എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ചാമത്തെ ഷെല്ല് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണെങ്കിൽ ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് തന്നെ കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലാണെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ നാല് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് അങ്ങനെയാണ് ആ എട്ട് വന്നത് മനസ്സിലായി കാണും മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണെങ്കിൽ മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനെട്ട് നാലാമത്തെ ഷെല്ലാണെങ്കിൽ നാലിന്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു രണ്ട് നാലിന്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു രണ്ട് നാലിന്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് അഞ്ചാമത്തതാണെങ്കിൽ അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് അൻപത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ആറാമത്തെ ഷെല്ലാണെങ്കിൽ ആറിന്റെ സ്ക്വയർ ആറിന്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തിയാറ് മുപ്പത്തിയാറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയും ഇതിനെ നമ്മൾ മെയിൻ ഷെല്ല് എന്നാണ് പറയുക എന്ത് പേര് പറയും മെയിൻ ഷെല്ല് എന്ന് പറയും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് സബ്ഷെല്ലിനെ കുറിച്ചാണ് സബ്ഷെല്ലിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് മെയിൻ ഷെല്ല് അപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പ്രധാനമായും നാല് മെയിൻ ഷെല്ലുകളെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നാമത്തത് കെ രണ്ടാമത്തത് എൽ മൂന്നാമത്തത് എം നാലാമത്തത് എൻ ഒരു പി ക്യു കേട്ടോണം ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോണം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും ഊർജം കുറഞ്ഞ ഷെല്ല് ഏത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും ഊർജം കുറഞ്ഞ ഷെല്ല് ഏത് ഏറ്റവും ഊർജം കുറഞ്ഞ ഷെല്ലിന്റെ പേരാണ് കെ ഷെല്ല് ഏറ്റവും ഊർജം കുറഞ്ഞ ഷെല്ലിന്റെ പേരാണ് കെ ഷെല്ല് ബോർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു അറ്റോമിക് ഘടനയാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ബോർ അറ്റോമിക് മോഡൽ എന്ന് പറയും ബോർ അറ്റോമിക് മോഡലിലാണ് ഊർജ നിലകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയത് എനർജി ലെവലുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയത് ഏറ്റവും ഊർജം കുറഞ്ഞ ഷെല്ലാണ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിന്റെ എനർജി രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന്റെ എനർജി മൂന്ന് നാലാമത്തെ ഷെല്ലിന്റെ എനർജി നാല് ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചത് ഓരോ ഷെല്ലിലും എന്താ നോക്കൂ ഓരോ ഷെല്ലിലും ഓരോ എനർജി ഉണ്ട് ഏറ്റവും എനർജി കുറഞ്ഞ ഷെല്ലാണ് കെ ഷെല്ല് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ എനർജി കൂടിക്കൂടി പോകും അപ്പൊ ഏറ്റവും എനർജി കുറഞ്ഞത് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കെ എന്ന് പറയാം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും എനർജി കൂടിയ ഷെല്ല് ഏത് ഈ നാലും ഓപ്ഷനിൽ തന്നാൽ നമ്മൾ എൽ എന്ന് പറയും ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകലം കൂടും തോറും ഷെല്ലുകളുടെ എനർജി കൂടും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സബ്ഷെല്ലിനെ കുറിച്ചാണ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ വെക്കാൻ പറ്റും ആ ഷെല്ലിന്റെ അകത്തുള്ള സബ്ഷെല്ല് നമ്മൾ ഒരു അലമാര വാങ്ങിയാൽ അതിനകത്ത് അലമാര മൊത്തത്തിൽ ഒരു അറയായിട്ട് കണക്കാക്കാം അതാണ് മെയിൻ ഷെല്ല് ഒരു അലമാര വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഷെല്ല് വാങ്ങിയെന്ന അതിനകത്ത് ചെറിയ 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 അറകൾ കാണും ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സബ്ഷെല്ലുകൾ എന്ന് പറയും അലമാര ഒരു ഷെല്ലാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന കൊച്ചു അറകളെ നമ്മൾ സബ് ഷെല്ലുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഷെല്ലിനകത്ത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഷെല്ല് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ട് അതിന് സബ്ഷെല്ലുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിനകത്ത് ഒറ്റ സബ്ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ അവന്റെ പേരാണ് ഒണ്ണസ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിനകത്ത് രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുണ്ട് അവരുടെ പേരാണ് ടു എസും ടു പിയും പഠിച്ചോണം ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ കാണപ്പെടുന്ന സബ്ഷെല്ലിന്റെ പേരാണ് ഒണ്ണസ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ കാണപ്പെടുന്ന സബ്ഷെല്ലിന്റെ പേരാണ് ടു എസും ടു പിയും മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് ത്രീ എസ്
ഏറ്റവും എനർജി കുറഞ്ഞ സബ്ഷനിന്റെ പേരെന്താ ഒണ്ണസ് അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ കെ ഷെല്ലിൽ കാണപ്പെടുന്ന സബ്ഷെല്ലാണ് ഒണ്ണസ് അപ്പോ ഒണ്ണസിനകത്ത് എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പറഞ്ഞേ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളും ഒണ്ണസിനകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ഇതിനകത്ത് വെച്ചാൽ പിന്നെ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഒണ്ണസ് ടു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ വെക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ രണ്ടും ഇവിടെ ആറുമായി ആകെ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് നമ്മൾ അവിടെ വെക്കുന്നത് അപ്പൊ പഠിച്ചേക്കണം ഇവിടെ രണ്ടിടത്തുമായിട്ട് എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടും ഇവിടെ ആറും എങ്ങനെ എഴുതും ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ഇങ്ങനെ വേണം എഴുതാൻ ഇവിടെ രണ്ടും ഇവിടെ ആറും ഇവിടെ പത്തും അങ്ങനെ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നുകൂടി കേട്ടോണം ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ ആറ് ഇവിടെ പത്ത് അങ്ങനെ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടും എസ് ൽ രണ്ടും പി എൽ ആറും ഇവിടെ പത്തും ഇവിടെ പതിനാലുമായി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു തവണ കൂടി ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഷെല്ലിനെ നമ്മൾ കെ ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നു അവിടെ ഒരു സബ്ഷെല്ല് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് ഒണ്ണസ് ആ ഒണ്ണസിനകത്താണ് ഈ രണ്ട് മെയിൻ ഷെല്ലിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളും കാണപ്പെടുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളെ അതിനെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒണ്ണസ് ടു എന്നാണ് അതിനെ പറയുക രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ട് ടു എസും ടു പിയും പരമാവധി എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടും ടു എസ് ൽ രണ്ടും ടു പി എൽ ആറുമായി ചേർന്ന് എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ അവിടെ ഇലക്ട്രോണുകളെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് എന്നാണ് പറയുക മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് സബ്ഷെല്ല് ഉണ്ട് ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെയും ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെയും പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെയുമായി പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് അവിടെ ആകെ കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ നാലാമത്തെ മെയിൻ ഷെല്ലിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണപ്പെടുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എങ്ങനെയാ കാണപ്പെടുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സബ്ഷെല്ലിൽ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സബ്ഷെല്ലിൽ ആറ് പിന്നീട് പത്ത് ഫോർ എഫിനകത്ത് പതിനാല് അങ്ങനെ മുപ്പത്തിരണ്ട് പി ക്യു കേൾക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ പതിനാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയുന്ന സബ്ഷെല്ല് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ എസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ബി പി ഓപ്ഷൻ സി ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി എഫ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നു എഫ് അപ്പൊ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല്ലിനകത്ത് പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പിക്കകത്ത് പരമാവധി ആ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിക്കകത്ത് മാക്സിമം പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ എഫിനകത്ത് മാക്സിമം പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ ഇത് വ്യക്തമായി പഠിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ചോദിക്കും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചോണം മെയിൻ ഷെല്ലിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും പഠിക്കണം ഈ പറയുന്ന സബ്ഷെൽ എസിനകത്ത് എസ് എന്ന സബ്ഷെല്ലിനകത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയൂ പിക്കകത്ത് ആറ് ഡിക്കകത്ത് പത്ത് എഫിനകത്ത് പതിനാല് ഇലക്ട്രോണുകളും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയുന്ന സബ്ഷെൽ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ഏറ്റവും കുറച്ച് ഇലക്ട്രോണിനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയുന്ന സബ്ഷെല്ലാണ് ഏതാ എസ് എസിനകത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ സബ്ഷെല്ലുകളുടെ ഷെയ്പ്പ് കൂടി പറഞ്ഞുതരാം എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല്ലിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയണം സ്പെറിക്കൽ ഷെയ്പ്പ് ആറ്റത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്പെറിക്കൽ ഷെയ്പ്പ് ഗോളാകൃതി അപ്പോ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല്ലിന്റെ ഷെയ്പ്പ് പഠിച്ചോണം സ്പെറിക്കൽ ഷെയ്പ്പ് എന്നാൽ പി യുടെ ഷെയ്പ്പ് ചോദിച്ചാൽ പറയണം സ്പെറിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ ഗോളം പോലെ ബോൾ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഷെയ്പ്പ് എന്നാൽ പി യുടെ ഷെയ്പ്പ് ചോദിച്ചാൽ പറയണം ഡംബൽ ഷെയ്പ്പ് ഡംബല് പോലെ ഇരിക്കും എന്നാൽ ഡിയുടെ ഷെയ്പ്പ് ചോദിച്ചാൽ പറയണം ഡിയുടെ ഷെയ്പ്പ് ഡബിൾ ഡംബൽ ഷെയ്പ്പ് എഫിന്റെ ഷെയ്പ്പ് പഠിക്കണ്ട അപ്പോ ഓരോന്നിന്റെ ഷെയ്പ്പ് കൂടെ പഠിച്ചോണം എസിന്റെ ഷെയ്പ്പ് സ്പെറിക്കൽ ഷെയ്പ്പ് പിയുടെ ഷെയ്പ്പ് ഡംബൽ ഷെയ്പ്പ് എന്നാൽ എഫിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഡബിൾ ഡംബൽ ഷെയ്പ്പ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഏറ്റവും എനർജി കുറഞ്ഞ മെയിൻ ഷെല്ലാണ് കെ ഏറ്റവും എനർജി കൂടിയത് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ എല്ലാണ്